it is not possible for us to continue to exist under the state of Manipur. We need a political solution to protect our rights, our lives, our culture, our way of living, our language, and even our lands which have been handed down to us by our forefathers. Hence, today, as a third point, we want to reiterate our demand for the separate administration, which, needless to say, is being asked and being demanded under the framework of our constitution, which allows for protection of the right, the land, and the life and liberty of the minorities in our country. Now, to conclude my introduction, as you all know, the media is not just the fourth pillar of our democracy, but is also most often the last hope of the voiceless and the oppressed and the minorities. We thank you because since May 3, the media has been standing with us, helping us raise the atrocities and the sufferings our people have been going through. Today we are happy and we'd like to thank you for being with us again here and our humble and sincere request today is to help us once again raise the voice, raise the conscience of our nation and our citizens towards the atrocities which are continuously being committed to a very small minority Kukizo community in, community in Manipur. So this is our humble request. Uh, we will be going through a brief presentation where we would like to highlight more details about what has happened, what is happening, and what are these new evidences which have been brought to light in front of the media, in front of the country, and in front of everyone and every concerned citizen. So with that note, I would request uh, Mr. Tom Mitang Hawkin, uh, the Secretary of uh, Cookie Student Organization Hyderabad Branch, to take us through uh, his presentation. Uh, without further introduction, as we all know, the ethnic conflict started in Manipur on the 3rd of May 2023, with that hundreds of lives has been lost, with tens of thousands of people rendered homeless, and with hundreds of villages of the Cookie Joe being burned down. It caused a huge and a devastating destruction in terms of property, in terms of polit in politically, economically, as well as sociologically. And as we know, Manipur as a state, we are not as strangers to ethnic conflict because we as a state is prohibited by diverse set of ethnic community. So there has been occasional misunderstanding, conflict among ethnic communities, but the one that we are currently going through stands out from the other, and there are few reasons why. Firstly, in terms of the duration, this conflict has been going on for more than one and a half years, almost one and a half years, and there's a total separation in terms of geography, in terms of ethnic, ethnicity, and the degree of violence, the destruction it caused, and the scale of violence is incomparable. And this happened while we have stable state government led by the BJP and also a stable central government led by the BJP. So we need deeper investigation and reflection into this ethnic conflict. And since the start of this ethnic conflict, two communities, the Meite and the Kuki Joe, they've been blaming each other as to who started the violence, as to who sustained the violence. They keep blaming each other, but then there are some who point credibly to the invisible hand of the state led by the BJP as the cause of this violence. And as we know, while we are blaming each other, they will, we received the leak audio tape of Chief Minister Biren Singh, circulated by The Wire, which provided a shocking revelation to the genesis of the conflict, the nature of the conflict, and the forces that sustained it. And this audio leak is a 48-minute recording it was done in person at a meeting with the chief minister in his official residence. The sources claiming anonymity for safety reason submitted this audio along with an affidavit attesting to its authenticity to the commission of inquiry headed by Ajay Lamba, a former chief justice of Gauti High Court. The statement of the chief minister in this audio record is communally divisive, inflammatory, and raised a fundamental concerns about the ruling dispensation's role in the violence-torn state. It adds 
and additional evidence to confirm that this is indeed a state-sponsored ethnic cleansing against the Kukijo communities with the leadership of Chief Minister N. Biren Singh. And the audio is both in Hindi and Mete Lon, which is a local language, and it's in three parts. In the first part, we can hear N. Biren Singh saying, boasting that I started this violence, I started these operations, and we have the audio with us. If anyone is interested, we can share. And in the second portion of the video, he boasted about using bombs against the minority tribal population of the Cookie Joe. And we would like to play a short second of this audio. So you can hear that when Amit Shah visited Manipur on the 20th of May 2023, he rebuked the Chief Minister N. Biren Singh for using bombs against Indian citizens, innocent civilians. But Amit, when Amit Shah left Manipur, N. Biren Singh continued to use it and he said, and I quote, Hoy, chup kese karna hai, open nahi karna hai, which means, Translated, it should be used covertly, not openly. And it say, if you don't trust me, check with the commandos in the front line. So he himself affirmed and confirmed in this audio that he allowed the use of bombs against the Cookie Joe, even after the Home Minister of India, Amit Shah, rebuked him. And also with regards to the looting of arms, in Manipur, we can see that 4,000 to 5,000 guns has been looted from the state armory. With regards to this, the order reveals that, and I quote the voice of Chief Minister, the 4,000, 5,000 guns who got arrested. Till now, about 4,000, 5,000 guns have been snatched. But who has been arrested at all? He asked the question. And he further said, it is me. Who will be arrested for snatching away of the 4,000 and 5,000 guns? So, he is directly responsible for distributing guns and ammunition, 5 lakhs round of ammunition to the valley based insurgent groups, which are used against the Kukizo minority tribal population. And in the last part of the order, we can hear the Chief Minister saying, and I quote, If I were not in this seat, if I was not Chief Minister, I would have sold bombs. I'm saying this very clearly, bombs. That's the word of Manipur Chief Minister. Using bombs against its people, against Indian citizens, against innocent civilians. And in the third part of the video, it's purportedly hard to be justifying the rape. On July 19, 2023, um, there was video circulating in the social media featuring two Cookie Joe women paraded naked and being raped by a sizable mob of men belonging to the Meite community in Kangkukpi district. In their testimony to the media, the survivors say that after they were taken away by the mob, they were sexually assaulted and raped. With regards to this, Birenzing said, And he boasted about all of these things, he said, and I quote, Why didn't even one group come out and assert? They should have asserted boldly with pride that it is we who saved them. After the video evidence, he claimed that they are the ones saving them. And again, I quote, Now too, I told these people, those who are handing them over to the NIA, to tell those people arrested should instead be rewarded while the world and India is in shock with regards to the many rape cases happening in the world and in India, and also the recent one of being in Kolkata, the mob and the population as a whole, we ask for the stringent of punishment for rapists. But here we are having a chief minister who not only condone rapists, but who even ask for reward for the rapist. So this is condemnable, objectionable, 
despicable beyond measure. So the leak audio of embarrassing is, ir is an irrefutable evidence that it, it is indeed a state-sponsored ethnic cleansing started, supported, and sustained by the Chief Minister and Berensing himself. And the last I checked, the purpose of the state is to protect the lives, liberty, and property of its people. But here we are, the state is attacking its own citizens. If we look at what is happening in Manipur, it is something comparable to what can happen in a dictatorial regime or something like the nearest example of which is military junta in Myanmar. This is unacceptable and because of this we stated our demand today. We demand a resolute and decisive response from the government of India. It is evident from the leak recording that there are systematic concerns that need urgent attention and resolution. So period, we can't live together anymore. We have been separated. And in the light of these facts, it is the ultimate result of the Kuki Joe people that only justice of the immeasurable harm and destruction inflicted upon our community is a separate administration, a union territory with legislature. In this, I would like to state that we are not as assassinists. I repeat, we are not as assassinists. We are demanding constitutional solution to the problems that we're facing. A separate administration in the form of union territory with legislature. And by this, as I've stated before, we did this not by choice, but we're compelled to, because the state that we live in is scheming to annihilate us. Therefore, dear member of the press and my beloved fellow Indians, this is not Palestine, this is Manipur, one of our states in India. We claim ourselves to be the largest democracy in the world, or the mother of democracy in some instances. So I appeal to our human conscience from the Charter of Human Rights, the principles of our Constitution, to amplify this audio and its impact and to share in our pain, suffering and struggle. Once again, we would like to bring this to public attention about the situation, clarifying what is at stake, and we press towards a political solution in terms of separate administration, union territories with legislature. Thank you. Thank you, uh, Mr. Tong Min Thang, uh, for the detailed uh, briefing on the leak audio tapes as well as the implications on the ongoing conflict in Manipur as well as the reason why we need a political solution for the Kuki Zo community in Manipur. I will now request uh, Mr. Led Kulun Swantak to actually uh, brief us on the same points in Telugu. Uh, thank you. Thank you all the press. चला संतोषम रोज़ मेरो अंदर अच्छा रहे ये अन्य चप्पी ने मुंडो सारे फर्स्ट क्लेरिफाई चेता हूँ कुकी एवरो मेटे एवरो ने चारों मंडे मेटे एवरो कुकी एवरो ने तेरे को मलिपुर लो पहली पोर्शन उन्तुन दे तरबता हिल्स पोर्शन उन्तुन दे कौन रखी सो आप लेन लो पहली लो उन्नो वालों मेटे इंतरो हिल्स लो उन्नो वालो Kukizo, Nagas, two main tribes are Kukizo, Nagas, two main tribes are Kukizo. So, May 2003, May 3, 2003, Kiz Jarigina, Anni Miku Telisu, Anni Jarigindi, more than 200, Chachu Poyaru, even 39 still missing, missing low Naru, and more than 60,000 people, Ipuru Manipur, Kani, Mizoram, Assam, even Telangana lo pura vachcha ro displaced person hai pe ro. So walaki future emiti, idhi violence apuru apundi, apin tarvata aim apundi ani aim hope ledo. So their future is very very dark, dark future lo na ro. So ipuru vada ko more than one thousand cases file hai. Kani okka gora solve apal. इरोजो एंड को ये प्रेस मित कृष्णा मंते आफ्टर दिस मोर देन 15 मंथ्स ना 15 मंथ्स 16 मंथ्स 
ఏం సొల్యూషన్ లేదు వైలెన్స్ జరుగుతుంది ఓకే ఫైన్ గవర్నమెంట్ హీల్స్ వెళ్ళి మధ్యలో బఫర్ జోన్ పెట్టారు ఓకే తగ్గింది కానీ అది ఇమీడియట్ సొల్యూషనే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏం లేదు అయితే ఈ ఈ టైంలో ఒక వాయిస్ లీక్ అయింది సీఎం వీరేంద్ర సింగ్కి ఆ వాయిస్ మొత్తం న్యూస్ మీడియాలో అని స్ప్రెడ్ అయింది అందరూ చెప్తున్నారు ఈ ఈ వాయిస్ ఏమిటి అని సో మా కుకీజ్ సముదాయ్ ఈరోజు మణిపూర్లో కానీ అన్ని సిటీస్లో ర్యాలీ చే చేస్తున్నారు అతను ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నారు అయితే ఈ లిక్ ఇది వాయిస్ టేప్ లిక్ టేప్ కరెక్ట్ అయితే ప్రూవ్ అయితే యాక్షన్ తీసుకోవాలి సీఎం బిరేంద్ర సింగ్ మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని అది మూవ్మెంట్ ఫస్ట్ అది నోట్ చేసుకోండి సార్ అయితే ఈ ఈ వీడియో ఇది టేప్ ఆడియో టేప్ లిక్లో ఏం ఇంపార్టెంట్ ఉంది వై ఈస్ ఇట్ సో సీరియస్ నా అని క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అది జస్ట్ బ్రీఫ్గా చెప్తాను మే మే టూ థౌజండ్ త్రీకి ఇది హత్స వైలెన్స్ జరిగింది తర్వాత జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ పెట్టారు ఆ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిషన్ మణిపూర్లో వెళ్ళి అన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు ఈ కమిషన్కి ఒక టేప్ సబ్మిట్ చేశారు ఎవరైన సమ్ పీపుల్ మోస్ట్లీ మై టై పీపుల్ వాళ్ళే సబ్మిట్ చేశారు maybe they are against uh, cm variants so wala ee tape manamo aa meeting lo unnamo appudu cm variants sing ide chepta chepparu plus mem akra real ga unnamo vinnamo ani recording meme recording chesamo tarvata idi affidavit lo valaki peru anni rasi aa commission ki icharu kane commission సీక్రెట్గా పెట్టడానికి అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి సో అయితే మణిపూర్ గవర్నమెంట్ ఇమీడియట్లీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇష్యూ చేశారు ఇది డాక్టర్డ్ వాయిస్ ప్రూఫ్ లేదు అని మేము వైర్ మీద ఏ మీద కేసు పెట్టము పెట్టినాము పెట్టాము అని చాలా చెప్తున్నారు అయితే ఈ టైంలో డాక్టర్ అయితే ఈ వాయిస్ డాక్టర్ అయితే బిరేంద్ర సింగ్కి తమ్ముడు రాజేంద్ర నోంగ్ థొంబమ్ అని తర్వాత ఎల్ సనజ్ అవుబా ఇప్పుడు మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ని వాళ్ళు ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో ఏది జరిగింది మా మనం విత్ ఇన్ అమోమస్ త్రైతరు ఉన్నారు ఈ త్రైతరికి పట్టుకోవాలి యాక్షన్ తీసుకోవాలి అని చాలా ఫేస్బుక్ పోస్ట్లో పెట్టారు అయితే ఆ వాయిస్ డాక్టర్ అయితే ఈ అవసరమా అని సో ఐ థింక్ యూ మై బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఆ వాయిస్లో ఆ టేప్లో ఏముంది అని ఆ టేప్లో ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ రికార్డింగ్ ఉంది కానీ అన్నీ చాలా ఉన్నాయి కానీ ఇంపార్టెంట్ ఇవాళ కొన్ని పాయింట్స్ తీసుకుంటాను ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ బిరేంద్ర సింగ్ చెప్పారు నేను అమిత్ షా హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షాతో మాట్లాడాను అమిత్ షా అడిగారు నువ్వు నువ్వు కుకీజో వాళ్ళ మీద బాంబ్ పెట్టారా అని ఇదే దిగారు కాదు సార్ బాంబ్ పెట్టలేవు బిరేంద్ర సింగ్ చెప్పారు నేను నేను బాంబ్ పెట్టలేను బాంబ్ యూజ్ చేయకండి బిరేంద్ర సింగ్ బాంబ్ యూజ్ యూజ్ చేయకండి బాంబ్ అంటే ఫిఫ్టీ వన్ ఎంఎం మోటార్ సేల్స్ ఉంటుంది ఇవి స్టేట్ ఆర్మోరీలో ఉంది అవి అని వాళ్ళకి మీద యూజ్ చేస్తే మళ్ళీ స్టేట్ ఆర్మోరీ నుంచి తీసుకొని యూజ్ చేస్తే దట్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ కదా సో అమిత్ షా గారు బిరేంద్ర సింగ్ సార్కి చెప్పారు ఇది బాంబ్ యూజ్ చేయకండి సో నెక్స్ట్ బిరేంద్ర సింగ్స్కి వాయిస్లో వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ అమిత్ షా గారు అట్లా చెప్పారు కానీ నేను పోలీస్ కమాండోకి ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను నువ్వు సీక్రెట్గా యూజ్ చేయండి సీక్రెట్గా యూజ్ చేయండి ఓపెన్ కాదు అని యూజ్ యూజ్ కూడా చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ 
ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తాను ఎక్కడ ఎక్కడ యూస్ చేశారు అని హౌసాబుమ్ అని ఒక ప్లేస్ ఉంది హౌసాబుమ్ లో చాలా ఇది మోటార్ ఫిఫ్టీ వన్ ఎంఎం మోటార్ సేస్ యూస్ చేశారు కొరెంతాక్ అని ప్లేస్ ఉంది అక్కడ కూడా చాలా యూస్ చేశారు సుగును అండ్ చాలా ప్లేసెస్ లో ఇది ఫిఫ్టీ వన్ ఎంఎం మోటార్ సేల్స్ యూస్ చేశారు ఇది మా కుకీజో లీడర్స్ వాళ్ళు కూడా ప్రెస్ రిలీజ్ కూడా చేశారు వై ఎందుకు మా మీద ఇది ఫిఫ్టీ వన్ ఎంఎం మోటార్ సేల్స్ యూస్ చేస్తున్నారు అని గవర్నమెంట్ కి క్వశ్చన్ చేశారు సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ బిరేంద్ర సింగ్ చెప్పారు మళ్ళీ ఇది కన్ఫర్మ్ చేయడానికి సో యూ డోంట్ బిలీవ్ మీ మీరు నేను చెప్పిన ఇది నమ్మకం లేదా వాళ్ళ అక్కడ ఫ్రంట్ లైన్లో పోలీస్ కమాండోస్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి అడగండి నేను ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాను అండి వన్ పాయింట్ నాకు వన్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది నేనే చేశాను ఇది నేనే చేశాను నేనే ప్లాన్ చేశాను టెన్ ఇయర్స్ ముందు నేనే ప్లాన్ చేశాను అందుకే ఇప్పుడు జరిగింది అని చెప్పారు ఇది బిరేంద్ర సింగ్ గారు ఎందుకు అంటే ఇది ఎందుకు చేయాలి అంటే చాలా కుకీస్లు పాపులేషన్ పెరుగుతుంది వాళ్ళు రిజర్వేషన్ తీసుకొని ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లో టాప్ పోస్ట్లో ఉన్నారు తర్వాత సెక్రటరీట్లో వెళ్ళింది అవుట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఇలెవెన్ కుకీ వాళ్ళు ఉంటుంది ఇది అని ఇప్పుడు నేను చేసిన ఇది మైతే సముదాయకి ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి చేశాను చేశాను అని ఇది వాయిస్లో ఉంది తర్వాత రిగార్డింగ్ ది టూ కుకీస్ గర్ల్స్ రేప్ అండ్ పెరెద నెకెట్ అది వరల్డ్ వైడ్ ఇష్యూ అయిపోయింది ఆన్ దట్ ఇష్యూ బిరేంద్ర సింగ్ గారు ఏం చెప్పారు అంటే ఇది దిస్ ఈస్ అ సేమ్ చాలా సేమ్ అయిపోయింది మెటి కమ్యూనిటీకి కానీ ఎవరు గ్రూప్ వచ్చి రిగార్డింగ్ ఈ ఇష్యూలో ఏం చెప్పలేదు మేము ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలకి బ్రదరు అంకలు చంపేశారు మోపు టెన్ థౌజండ్ ట్వంటీ థౌజండ్ మోపు వచ్చి ఈ ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిలకి బ్రదరు అంకల్ చంపేశారు మేము ఆ అమ్మాయిలకి సేవ్ చేసి వాళ్ళకి ఇంట్లో పంపించాం ఇది మాకు క్రెడిట్ ఉండాలి ఎందుకు ఇవి మాకు సేమ్ లేదు కాదు క్రెడిట్ ఉండాలి అని అట్లా చెప్పారు తర్వాత ఫోటోలో వీడియోలో ఇట్లా చేతి ఇక్కడ అక్కడ ఇక్కడ అని ప్రైవేట్ పార్ట్స్లో అని చూపిస్తుంది కానీ అది ఫ్యాక్ట్ కాదు అని ఇక్కడికి కూడా చెప్పారు ఫ్యాక్ట్ కాదు అది ఫోటోలు వీడియోలో చూపిస్తుంది కానీ ఫ్యాక్ట్ కాదు సో మేము ఈ ఇద్దరు అమ్మాయిలకి లైఫ్ సేఫ్ చేశారు అని క్రెడిట్ తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి కానీ ఇప్పుడు మాకు బయట సముదాయకి సేమ్ వచ్చింది మేము క్రెడిట్ తీసుకోవాలి కానీ సేమ్ వచ్చింది అని చెప్పారు మ్యామ్ సో ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఇప్పుడు జ్యుడిషియల్ కమిటీ పెట్టారు గవర్నమెంట్ త్రీ మెంబర్ జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ కమిటీ మణిపూర్ వైలెన్స్ మీద వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్ అని సో ఇది జరుగుతుంది షార్ట్లీ ఇక్కడ నుంచి ఏదో రిపోర్ట్ వస్తుంది రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఈజ్ కల్ప్రిట్ ఈజ్ టు బి బ్లేమ్ ఆయనకి బ్లేమ్ చేయాలి ఈజ్ ఈజ్ ద విలన్ ఈజ్ ద హీరో అని రిపోర్ట్లో వస్తుంది కానీ ఆ రిపోర్ట్ వస్తే ప్రాసిక్యూషన్ చేస్తారు అని చేస్తారు ఓకే ఫైన్ కానీ ఈ రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత మాకు సొల్యూషన్ ఏంటి ఆ రిపోర్ట్ మాకు సొల్యూషన్ కాదు రిపోర్ట్ ఒక ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉండాలి సో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఆస్కింగ్ టుడే మన కుకీ జో సముదాయకి ఒక పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉండాలి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ బఫర్ జోన్ పెట్టారు ఓకే ఆర్మీలో పెట్టారు హిల్స్ నుంచి ప్లేన్ ప్లేన్ నుంచి హిల్స్ సో రెస్ట్ మూవ్మెంట్ రెస్ట్ అయిపోయింది ఓకే ఆ ఇమీడియట్ సొల్యూషన్ అయిపోయింది నా ఈ రెండు కమ్యూనిటీ చాలా డీప్గా డివైడ్ అయిపోయింది చాలా డీప్ తర్వాత ఇన్ ద మైండ్స్ ఇన్ ద హార్ట్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలకి హార్ట్లో ఇది హెట్ రైట్ అని అది చాలా పెట్టారు వెరీ డీప్ చాలా డీప్ అయిపోయింది 
సో ఈ కమ్యూనిటీకి ఒక స్టేజ్ లో కట్టే ఏదో జరిగింతే తర్వాత ఏదో జరిగితే ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు సో మా కుకీ జో పీపుల్ అవర్ డిమాండ్ ఈస్ మా మేము ఇఫ్ వీ కెన్ నాట్ లీవ్ టుగెదర్ నైబర్ లాగా సెపరేట్ చేస్తే మేము నైబర్ లాగా సెపరేట్ చేస్తే మేము పీస్ఫుల్ నైబర్ లాగా ఉంటాము తర్వాత వెన్ యూ బికమ్ ఎ పీస్ఫుల్ నైబర్ టెన్ లవింగ్ యువర్ నైబర్ అది తర్వాత చేసుకోవచ్చు చూసుకోవచ్చు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు అని ఇది మన డిమాండ్ డిమాండ్ అంటే మన గవర్నమెంట్కి ఇది మా రిక్వెస్ట్ సో దాట్ అదే చెప్తాను ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్టేజ్ ఉంటుంది అప్పుడు మీ అడగచ్చు మేము చెప్తాను సార్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఓపెన్ అప్ సో విల్ ఓపెన్ అప్ ఫోర్ క్యూఎన్ ఓకే జస్ట్ బిఫోర్ వీ ప్రొసీడ్ టు క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ ఫర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రమ్ ద మీడియా హూ హెవ్ కమ్ లే జస్ట్ టు క్విక్లీ సమరైజ్ వాట్ యా వాట్ వీ హెడ్ హియర్ వై వీ హియర్ టుడే హైదరాబాద్ బ్రాంచ్ uh the three fold agenda of today's uh, press conference is one to highlight the league audio team allegedly of uh, the chief minister cm uh, birens and birens singh and as we have discussed uh, i think as presented by mr tong mintal and also uh, mr let kulon in telugu uh this a grave something of grave concern because it confirms and supports the second allegation which the cookie zoo community has been making from may 3 2023 which is this conflict is not just a fight between two communities the cookies and maitis but is a state sponsored ethnic cleansing against the minority cookie zoo community now the third issue which we are here to raise today is given that this is not just a fight between two communities and it's something which the state is an important player it is no longer safe for the cookie jo community to continue to live under the umbrella of the statehood of manipur we need a political solution to protect our lives most importantly because nobody can none of the people in the hills can now go to the plain the infal valley right so we need a political solution to protect our lives to protect our rights to protect our culture and also to protect our lands which have been you know handed down to us from our forefathers so we are very small minority community the constitution of india provides for various provisions under the constitution to protect the rights liberty of the minorities in india and all we are asking is the same protection this is not a new protection but a similar protection which has been given to various communities in india we are here today asking for the same uh, separate administration which we will also discuss in detail shortly uh for the cookies of community so that we can live in peace we can protect our lives our culture and our lands and our community and our way of living so those are the three issues which we are here uh, to raise uh, today in front of you and lastly i would like to appeal again to our friends in the media as the fourth pillar of our democracy and as a last hope uh, the last resort for the minority the oppressed and the voiceless we are here today again to seek your support to help us raise these three important issues so that there could be a lasting solution because 3rd september we are entering the 16th month of this conflict and there is no solution at side so we seek your support again uh, to pressure the, uh, the to pressure the government including the state and the central government as well as the citizen at large and all the concerned citizens to help raise your voices 
to find a permanent solution for the cookies of community in Manipur. Thank you all so much. Now we'll open up for uh, the Q&A. And I think uh, I'll just request you to repeat the question there so that we can record and also address, uh, address that uh, issue. Can I hand over the mic? What is from the central government in your state? Right. So I will also explain in uh, Telugu. The main demand right now is, uh, just to give you a little bit of history, uh, since time memorial, almost actually long, long decades, three, four decades, we have been demanding for an autonomous council where we can have a separate administration within Manipur. But after May 3rd, that is no longer possible because it's not possible for us to now live under the statehood of Manipur. Because as we just mentioned, this is a state-sponsored ethnic cleansing and the Kuki Zoo community can't rely on the state any longer for any sort of development or any sort of uh, progress in the state. So what we are now asking for is a separate administration which we are calling it as a union territory with a legislature, separate legislature, in the model of what we have in Pondicherry and a few other UTs, where we can govern ourselves and also promote our own development and progress within that separate union ter territory. So to be more specific, uh, what we are asking is, we are not asking, there is some confusion I think in the media that we are asking union territory for the entire state of Manipur. We are only asking a union territory for the areas which are inhabited right now by the Kuki Zoo communities. There are three communities in Manipur, as uh, Mr. Lek Loon also explained. Uh, there is the valley, which is occupied by the Metes, and there are the hills, in which there are two big communities, which is the Kuki as well as the Nagas. Now, what we are asking for is a separate Indian territory with a legislator for the areas which are inhabited by the Kuki Zoo community. I hope that explains. That's the question. In Indian territory with a legislature. In the model of the Pondicherry, and which is under, I think, Article 239A of the Constitution, provides for such a, an arrangement for a minority. Yeah, I'll also open up for any other questions, so we can also address the question to any of the panelists as well. So, uh, this is not the just the student organization. So, just to give you a little more uh, detail, today there is a uh, full-flown rally, full-fledged rally, which is going on across all the cookie zoo inhabited uh, areas in Manipur, demanding for the same. At the same time, there are rallies in Delhi, and there are press conference and rallies across all the cities, wherever the cookie zoo communities are living. And this demand is from the entire community, from all the organizations and the CSOs. And in Hyderabad, uh, this uh, press conference, and this is being organized under the aegis of the Cookie Student Organization, Hyderabad Branch. Yeah, any other question? Okay, thank you all so much. Uh, we can continue the discussion over tea. I think we have some tea and snakes. So thank you all so much, and we can continue the interaction outside.